ड्रीम कम ट्रू असंच बोलू शकते रोहन बोपन्नावर खेळणं त्याचे फायनल एशियन गेम्समध्ये खेळणं आणि गोल्ड मेडल भारतासाठी घेणं तर डेफिनेटली एक काय म्हणतात टिकमार्क माझ्या गोल्समध्ये टू सी द नॅशनल फ्लॅग आपला त्यांनी घेऊ द नॅशनल अँथम सो या क्रेडिट तर ऑबियसली फॅमिली कोचेस टीमलाच देणार कारण की ते सगळ्या जर्नीमध्ये माझ्या बरोबर राहिलेत आणि अजून खूप गोल्स आहेत जे अचीव्ह करायचे तर परत बॅक टू वर्क बॅक टू वर्क लागावं लागणार आहे येस इट्स इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी बट अदर गोल्स आर देअर सो डेफिनेटली हार्ड वर्क अँड पर्सिस्टन्स डजन चेंज आय थिंक जेव्हा मी ती फायनल सर्व मारली तेव्हा मला ॲक्च्युली माझ्या आईवडिलांचा चेहरा समोर आला होता कारण की इस्पेशली माझे माझे वडील कारण की ते असे व्यक्ती आहेत की त्यांनी कधीच माझ्यावर डाऊट केला नाही आहे कारण की मागचे मागच्या वर्षीपर्यंत म्हणजे मागच्या वर्षी मी ऑलमोस्ट नऊ ते अकरा फर्स्ट राऊंड झाले होते आणि ज्या पद्धतीने मला सांभाळून घेतलं माझे सगळे फेजेस जेव्हा मी म्हणायचे की मला टेनिस नाही होते फायनान्शियली कसं होईल आणि एव्हरीथिंग हे सगळ्या थ्रू त्यांनी मला खूप सपोर्ट केला आहे तर माझ्या आई वडील आणि माझी आई मला म्हटली की नॅशनल नॅशनल अँथम ऐकायचं आहे मला तर येस ते त्यांच्या दोघांसाठी आता तर एशियन गेम्सच्या मेडलनंतर ऑब्विसली ऑलिम्पिक्स टार्गेट करावंच लागेल आणि मी त्यासाठी जी जे काही मेहनत लागेल ते करायला तयार आहे पण ऑल्सो आमच्यासाठी ग्रँड स्लॅम्स पण खूप इम्पॉर्टंट आहेत तर मी ग्रँड स्लॅम्स पण एम करते सपोर्ट तर मी ज्या जसं म्हटले आई वडील स्ट्रॉंग पिलर्स माझा नवरा स्वप्नील त्याचे आई वडील म्हणजे आता माझे पण आई वडील ते तिघ तिघंही खूप अंडरस्टँडिंग आहेत माझं जे सारखं टॉर्नामेंटला जावं लागतं आणि घरी नसणं तर ते खूप समजून घेतात स्वप्नील ट्राय करतो आहे तो माझ्याबरोबर जास्त ट्रॅव्हल करू शकेल कारण की अंडरस्टँड्स ने स्पोर्ट्सचं नेचर सो आय थिंक दॅट इज गोईंग टू बी अनादर गेम चेंजिंग फॅक्टर माझ्या माझ्या करिअरमध्ये आणि ऑब्विसली माझी टीम केदार सर अनिकेत गायत्री मॅम माझे सायकॉलॉजिस्ट अँड मी इम्पॉर्टंटली मिस्टर पुनीत बालन ज्यांनी मला लास्ट इयर यु नो त्यांनी स्पॉन्सर केलं आणि सिन्स देन इट्स बीन अन अपोर्ड ग्राफ नाही आय प्रिफर मी घरी ट्रेन कर घरी ट्रेन कर जेवढं करता येईल तेवढं करा करण्यासाठी कारण की फुल वर्ष मी थर्टी टू थर्टी फाईव्ह वीक्स बाहेर टॉर्नामेंटसाठी जातो तर घरचे जे घरचं जे माहोल असतं ते खूप मिस होतं आणि मग ऑलरेडी होमसिक फिलिंग खूप असतं टॉर्नामेंटवर असताना टॉर्नामेंटमध्ये असताना तर नाही ट्रेनिंग तर डेफिनेटली माझी टीम इंडियात आहे पुण्यात आहे तर मी पुण्यातच करणार आहे एशियन गेम्सचं मेडल वॉज म्हणजे असं ऑब्विसली तयारी असते पण असं विचार केला नव्हता गोल्ड मिळेल तर त्याच्यासाठी थोडे या वीक्समध्ये पण मी आत्ता इथे आहे पण मला ॲक्च्युली यू एसमध्ये जाऊन ऑस्ट्रेलियन ओपनसाठी मी टॉर्नामेंट्स खेळणार होते तर ते थोडंसं शिफ्ट झालं आहे तर नाव जेवढे माझ्याकडे दहा वीक्स होते तर माझ्याकडे आता फक्त सहा ते सात वीक्स राहिले आहेत ऑस्ट्रेलियन ओपनच्या आधी माझे माझं रँकिंग वर न्यायला तर काम आणि जी प्रोसेस आहे ती सेमच राहणार आहे कारण की खूप गोष्टी माझ्या गेममध्ये आम्ही इन्वॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करतो आहे जे सिंगल्समध्ये थोडेफार थोडंफार दिसायला लागलं आहे तर ते काही चेंज होणार नाही आहे तर ट्रस्ट द प्रोसेस ट्रस्ट द टीम अँड बी इन इंडिया दॅट्स द गोल नाही म्हणजे पहिलं म्हणजे वडील स्वतः खेळायचे तर त्यांचा गोल होता की कुठल्या तरी स्पोर्टमध्ये टाकायचं त्यांना कधीच मला डिपार्टमेंटमध्ये टाकायचं नव्हतं त्यांचा हा गोल होता कारण की त्यांना अजिबात फॅमिली लाईफ जगायला नाही मिळेल पण ते काही डिफरंट माझ्या माझ्या बाबतीत पण काही झालं नाही कारण की टेनिससाठी मी पण बाहेर असते मी पण फॅमिलीला जास्त भेटत नाही बट येस ते स्वतः स्पोर्ट खेळायचे त्यांना त्यांच्या ऑपॉर्च्युनिटीज त्यांच्या टाईममध्ये मिळाले नाही कारण की तेव्हा एवढं स्पोर्टिंगला काही स्पोर्टिंग नेशन नव्हतं आपलं तर नो डेफिनेटली कधी विचार केला नव्हता की मी गोल्ड मेडल जिंकीन नेशन गेम्स जिंकीन आणि यु नो नॅशनल अँथम आणखी पण जसं जसं गेम सुधरत गेला तर येस गोल्स वाढत गेले काय म्हणतात ते आपले ड्रीम्स वाढत गेले आणि थोडं हळूहळू ते पूर्ण होत आहेत एक झालं आहे आणि अजून अनेक राहिले तर त्याचे ते पूर्ण करण्याची मी पूर्ण प्रयत्न करेन